Hi guys, this is Vince from Dealing Philippines. So in this video, we are going to introduce to you guys the world's first Wi-Fi 6 USB 3.0 wireless adapter. Pero teka, ano nga ba ang purpose nitong wireless adapter? Ano? Saan natin siya pwedeng uh, gamitin? So don't worry, uh, in this video, not only we are going to cover the features and functionality of this uh, wireless adapter, pati po unboxing, okay, include na po namin, ano, then at the same time, kung gaano po siya kasimple, i-set up at i-configure at install sa ating laptop or desktop computer. So, ito pong DWA X uh, 1850 is the world's first Wi-Fi uh, USB 3.0 Wi-Fi 6 adapter. So, kasi, kaya siya naging world's first, um, lumabas na rin po kasi ang wireless adapter before. But yung, yung nilabas po na adapter is uh, mainly designed for desktop computer. So ang desktop computer po kasi, uh, ang ginagamit na interface nila uh, for the Wi-Fi card is the PCIe. But in this device, USB na po. Okay, USB, a very simple uh, port na pwede natin gamitin uh, sa laptop tsaka sa desktop computer. So, ano nga ba ang purpose nito? So, kailangan mo lang is a USB port. Iko-connect mo siya sa iyong computer. Okay? Then, from there, uh, kaya niya ngayon, kum uh, kaya niya ngayon, bigyan ka ng Wi-Fi 6 connectivity. So, syempre, ang tanong dyan, Oh, Vince, uh, di ba meron ng built-in yung mga laptop natin? Ano? Uh, meron na siyang built-in to, uh, to let me connect to a wireless network. So, bakit kailangan ko pa niyang uh, DWA X 1850 mo na, na adapter. So, the main reason is, uh, let's say for example, uh, ito ah, uh, meron ako ditong laptop. Okay? Actually, ito yung gagamitin natin later uh, para install itong adapter natin. So, this laptop is around siguro mga 2, 2 to 3 year old laptop. So, ang wireless adapter po kasi nitong laptop po is Wi-Fi 5 pa po. So, medyo nakakaramdam ako ng uh, pagbagal or slow connectivity. Then, minsan nadi-disconnect ako kasi Wi-Fi 5 pa lang po ang connect, uh, connectivity niya. Uh, so, from there, uh, let's say gusto mong uh, mag-upgrade to a Wi-Fi 6, dito po ngayon papasok si DWA X1850 po natin. Then, sa pang example, um, kunwari nag-upgrade tayo ng uh, home router natin sa bahay. Katulad po nitong nasa tabi ko. Okay, so ito po is a D-Link um, Wi-Fi 6 uh, router na gagamitin din natin later. Ano? So let's say uh, meron ka ng Wi-Fi 6 na router. Then of course, dapat uh, for you to experience the, the, the speed and features of Wi-Fi 6 router, dapat yung adapter natin is Wi-Fi 6 din. Okay, so ganun po siya. Ganun dun po pumapasok itong uh, wireless adapter natin. Then kagandahan niya, as I mentioned earlier, uh, USB na po ang ginagamit so pwede mo siyang install sa uh, laptop mo and sa desktop uh, computer mo easily. Okay? Bago po natin i-unbox itong DWA X1850 natin, i-check po muna natin yung mga uh, specification ano, or features na meron siya. So unang-una, this is a Wi-Fi 6 adapter. So meaning kung ginagamit po niya yung latest uh, standard ngayon which is the 802.11ax or Wi-Fi 6 na tinatawag. So, si Wi-Fi 6, it is a high dense uh, device uh, standard. So, meaning marami siyang device ang kaya hawakan. Uh, at the same time, it can carry a lot more data and delivers much faster speed compared sa previous uh, standard natin which is the Wi-Fi 5. Then, this is USB 3.2. Okay? So, updated po yung USB uh, version po nito. No? So, it doesn't matter if uh, kunyari meron kayong USB 2.0 so gagana pa rin naman siya pero yung speed niya syempre mas mabilis siya pag gagamitin natin siya sa USB 3.2 uh, na port then uh, yung speed niya this one it uses uh, AX1800 so you get uh, theoretical speed around uh, 1800 on both combined bands 2.4 and uh, 5 gigahertz then let's see no Meron din siyang uh, MU MIMO. Okay, it's uh, available on Wi-Fi 6. Then, uh, OFDMA. Okay, meron din po siya. And, it uh, also uh, uses the latest uh, security encryption, which is WPA3. Okay, so ano pa ba ang uh, nakikita natin dito? Yeah, uh, very simple to install. Ano? 
and it is compatible with uh, Windows as well. Okay. Alright. So, yun. Yun po yung features niya. Then, uh, tara po. Unbox na po natin. Okay. So, ito po yung box niya. No? Uh, pwede, na, eh, pwede po natin siyang i-open dito sa side. Okay. So, open lang po natin. Mapapansin ko pa lang sa box niya. No? Very, very uh, uh, premium yung kanyang uh, packaging. Ano? So, open po natin. Okay. So, tawag ko akong kita, no? So, ayan. Actually, sa likod niya, <laughs> nandito may laman din sa uh, likod, no? So, tatanggalin ko lang muna yung box. Then, uh, papakita ko yung uh, uh, laman. Okay? So, open po muna natin. Okay? So, as you can see here, ito po yung um, wireless adapter natin. So, I'll just take it aside. Okay? Ganun po muna siya. Then, we have the uh, install guide. Okay? Common documentation. Then, may kasama na po siyang okay, uh, base or uh, extend uh, extension for your uh, USB connection. Okay? Later, uh, explain natin kung saan natin siya uh, pwedeng uh, gamitin. So, yeah. Ito po yung pinaka uh, yun, uh, nasa plastic po siya, no? So, tanggal na sa plastic. Okay? So, uh, it has a certain weight to it, ano? Okay? So, very uh, very nice siya. Then, meron siyang LED light dito. Okay? Alright. So, ayan siya. Then, of course, nandito yung pinaka cover ng USB. So, pwede natin siya tanggalin. Okay? So, ayan. Ayan po yung USB. Ako okay, kung kita, ano? So, ayan po siya. Then, ano pa napansin natin dito? Ayun. So, dito sa side, meron siyang accent or branding ng D-Link, ano? accent ng parang metallic uh, silver. Nandiyan. So, very nice. Very nice yung design. Ano? Okay, then, i-set aside muna natin siya. Ipag-usapan natin itong ex uh, extension. Ano? So, actually, ito, um, siguro marirecommend ko to Kunyari, i-install natin siya sa desktop uh, computer natin. Pwede rin naman sa laptop. Kaya lang, pag sa laptop, kasi di ba mobility, maganda yung uh, uh, adapter lang nandun. So, so, let's say sa desktop natin siya install. Usually, di ba, merong mga hindi nagagamit na USB port sa likod ng ating uh, tower ng desktop. So, pwede natin siyang i-connect. This is a USB uh, 3.2 okay, na uh, cable. Ayan, na kulay blue yung kanyang ano. So, pwede natin siya ilagay. Then, ipatong natin siya doon sa ating uh, tower or uh, ating uh, CPU. Okay? Then, uh, from there, pwede natin ilagay itong uh, adapter natin. So, like that. Then, nakagandahan pa niya, uh, na-extend ngayon yung ano niya. Hindi yung, uh, hindi yung parang nakatago lang siya doon sa likod ng, ano mo, ng, uh, tawag nito, uh, desktop mo or PC mo, no? So, yun. Ayun po yung pinaka-main purpose niya. So, optional kung, pwede, uh, kung gusto natin gamitin sa laptop or sa uh, desktop. Okay? So, ayan po siya. So, yun. Yun lang po ang laman ng ating uh, DWA X1850 na uh, device, ano? So, next, uh, gagawin po natin is ipapakita po namin sa inyo kung gaano po kasimple, okay? Kung paano po siya i-install sa ating computer, okay? Okay, so before po natin install itong DWA X uh, 1850 natin na uh, wireless adapter, no? Explain ko lang po muna yung ating uh, setup dito. So, install ko po siya, okay? Dito po sa aking uh, laptop. Okay, so itong laptop ko, medyo luma na po siya, no? Ang, ang built-in wireless adapter po nito is Wi-Fi 5 pa lang po. So, yung speed niya, uh, medyo nababagalan na po ako. So, it's a good time to upgrade it using this wireless adapter. Then, ang Wi-Fi uh, router ko is this D-Link Wi-Fi 6 uh, router. So, mas maganda siya, Wi-Fi 6 yung router mo, then Wi-Fi 6 din yung adapter mo for you to uh, take advantage of the Wi-Fi 6 features. Okay, so, ang ating first step is before we plug in this adapter to our USB port, kailangan po muna nating i-disable yung built-in Wi-Fi adapter ng ating uh, laptop. Baka kasi, uh, pag in-install natin agad siya, then naka-enable pa yung built-in mo, malilito ngayon yung computer mo kung anong Wi-Fi adapter ang gagamitin. So, papakita ko po ngayon sa inyo kung paano siya uh, i-disable. Okay. So, okay. So, first, first uh, gagawin natin uh, is i-check natin na uh, yon. So, connected pa rin ako sa aking Wi-Fi 6 router. Ano? Built-in pa lang po ang gamit natin dito. Uh, ang gamit ko dito is, I think, Qualcomm, no? Ang aking built-in na 
Wi-Fi. So, yung tayo dun sa network settings natin. Then, okay, medyo bumagal yung aking PC. Alright, then dyan sa bandang baba, change adapter uh, settings. Nandito yung mga network connections natin, ano, katulad ng Ethernet, for your wired, and um, ating uh, Wi-Fi. So, ito po, ito po yung Wi-Fi. So, yan, uh, Qualcomm, okay? Wi-Fi 5 po ang aking uh, built-in wireless adapter. So, before ko siya uh, i-disable, pakita ko muna yung uh, link speed niya. Ayan po, around 800. It's a 6 ang aking uh, maximum okay. link speed. Built-in wireless adapter. So, right-click lang po natin para ma-disable. I recommend pati po yung uh, wired, ano, i-disable natin uh, kung hindi naman natin ginagamit. So, yan. Uh, Naka-disable na po ang ating Wi-Fi adapter. Okay? Okay. So, na-disable na po natin yung ating uh, built-in uh, Wi-Fi uh, adapter. So, yun. Pwede, pwede na po natin i-install yung wireless uh, adapter sa ating laptop. Okay? So, yan po, no? So, hindi ko na po ginamit yung uh, extension kasi sa laptop ko lang naman po siya gamitin. Now, I recommend to look for the USB uh, 3.2 or 3.0 uh, version ng inyong laptop para po ma-maximize yung speed. Uh, pag 2.0 po yung gamit natin, gagana naman po siya pero uh, limited lang siya sa speed ng USB 2.0. So, ako yung USB 3.0 ko is nandito. Okay, so, gagawin ko lang is, kukonek ko lang siya. Very simple, di ba? Okay. So, once connected, you know, okay. ang bilis, di ba? So, na-detect na agad ng uh, laptop ko yun na nag-insert ako ng adapter. So, kailangan ko lang, ayan, detect siya. Then, built-in na po ang ating driver, ano? So, nasa loob na ng adapter. So, i-click lang natin yung setup, ano? Para ma-install natin siya. Okay. So, ayan. Uh, you don't need to uh, uh, download the, the driver. Built-in na po siya doon sa wireless adapter. Na, doon na po siya sa loob na wireless adapter. Okay. So, medyo hintayin lang natin. Yun. So, ito na po yung set, uh, setup wizard. Ano? I-follow lang po natin siya. Okay. Then, exit. Okay. Yun. Actually, ganun to... lang. Ganun lang kabilis. Then, it is recommended to restart. Ano? Kailangan po natin i-restart yung ating uh, PC. Okay? Para ma-detect niya yung bagong uh, adapter. Okay? So, restart ko lang po muna yung aking PC. Okay. So, after restarting your laptop or your PC, how to check na gumagana na ang ating Wi-Fi adapter? So, you know, connected na ako. Kasi naka-save naman yung aking Wi-Fi uh, network eh. So, just to verify na it's properly installed. Okay, punta lang tayo dito sa ating network settings. Then, dito sa, yan, change adapter uh, settings. Then, you know, kita nyo na naka-disable pa din yung dalawang connections natin. Then, ito na po, yung Wi-Fi 2 naka-indicate dyan. Okay, and as you can see, oh, you know, so imagine from 866, naging 1.2 gigabits per second. Okay? So, yun. Uh, from there, alam na po natin na na-install na po natin properly ang ating uh, uh, DWA X1850. O, oh, ba? Nakita natin kung gaano ka-simple tsaka gaano kabilis install ang ating wireless USB adapter sa ating uh, laptop. So, just imagine na, no? Uh, bumili lang ako or nag-upgrade lang ako ng wireless adapter uh, bibilis na ang aking uh, laptop instead of uh, considering uh, in buying a new laptop with Wi-Fi 6 adapter. To know more about this DWA X1850 Wi-Fi 6 adapter, you can click on the link in the description below. And if ever, if you have any question regarding this device or any D-Link uh, product, you may comment it below and we will try to answer it for you guys. And please, okay, please subscribe to our channel. Para po lagi tayong updated sa products si D-Link, katulad po nito and other uh, products na i-unbox namin at ituturo po namin sa inyo. So, once again, this is Vince from D-Link Philippines. Stay safe and have a good one. Bye!